నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై నెల మిథున రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి ఓ రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై నెల మిథున రాశి ఫలితాల కార్యక్రమం నవగ్రహాలు కూడా పన్నెండు రాశుల్లోనూ సంచరిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క రాశిలో సంచరించడానికి ఒక గ్రహానికి రెండు పాతిక రోజులైతే ఇంకో గ్రహానికి నెల రోజులైతే ఇంకో గ్రహానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులైతే ఇలా సంచరించడానికి కాలము వేగము దూరంగా ఆ లెక్కలతోటి వాళ్ళు సంచరిస్తూ ఉంటారు ఒక శని గ్రహానికి అయితే ఒక రాశిలో నుంచి ఇంకో రాశిలోకి మారడానికి రెండు వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది కాబట్టి ఆ సంచారం జరిగిన జరుగుతున్నప్పుడు అయితే ఎప్పుడు కూడా ఊరికిని కూర్చోం ఆ స్పీడ్ తేడా ఉంటుంది వేగం తేడా ఉంటుంది కానీ సంచారం మాత్రం చేస్తూనే ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు ఆ సంచారం చేస్తున్నప్పుడు ఏ రాశిలో వాళ్ళు సంచారం చేస్తున్నారో తెలుసుకుని ఆ సంచార ప్రభావం ఈ మిథున రాశి మీద అంటే మన రా ఎవరి రాశి అయితే వాళ్ళది ఇప్పుడు మిథున రాశి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మిథున రాశి మీద ఆ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అని మనం బేరేజ్ వేసుకుని ఈ యొక్క రాశి ఫలితాల కార్యక్రమాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది దీన్ని ముందుగానే మనం తెలుసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ ఏదైనా అనారోగ్యం వచ్చేటువంటి అవకాశాలు కానీ లేకపోతే ఇంకో పనులు కాకుండా ఉండేటువంటిది కానీ ఏదైనా అలాంటిది జరుగుతుంది అని ముందు మనం తెలుసుకుంటాం కాబట్టి దానికి తగినటువంటి యొక్క రెమెడీస్ చేసుకుంటాం మనం అంటే ఒక భక్తి శ్రద్ధతో చేస్తాం మన కార్యక్రమాన్ని మన పట్టుదలతోటి దీక్షతోటి దక్షతగా కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వర్తన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అప్పుడు ఈ గ్రహ బలం అనేటువంటిది అది ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మన కార్యక్రమాన్ని మనం నెరవేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఒక గుమ్మ ఒక మాదిరి వర్షం వస్తుంది ఉంటుంది అనుకోండి ఆ వర్షంలో మనం వెళ్తూ ఉంటాం వర్షంలో పలానా ఆయన పలాని అపాయింట్మెంటు పలాని శర్మ గారు ఐదింటికి రమ్మన్నారండి అని చెప్పి అంటాం ఐ తర ఐదింటికి అంటే ఐదింటికి రావాలి మరి వర్షం వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏదో గొడుగు వేసుకుంటాం ఆ గొడుగు వేసుకుని ఈ ఇంటికి వస్తారు ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్పించుకుంటారు వెళ్ళిపోతాం అంటే ఇప్పుడు గొడుగు మనం కార్యక్రమం ఏమైనా ఆగిందా ఆగలా వర్షం వచ్చినప్పటికీ కూడా కార్యక్రమం ఆగల అందుకు సాధనం ఏమైంది గొడుగు సాధనం అయింది ఇసారా అందువలన పరమాత్ముడి యొక్క విశేషాన్ని దైవ బలాన్ని పెంచుకోవటానికి మన మహర్షులు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని చెప్పుకుని అది చదువుకుంటే కొంత మనకి మేలు ఇంకా ఆరోగ్యపరమైనటువంటి యొక్క విశేషాలు మిగతా వాటికి మనం శ్రద్ధ వహించుకుంటే యుక్తాహార విహారస్య మనకి సరైన అనారోగ్యం రాబోతుంది జీర్ణ సంబంధమైన వ్యాధులు రాబోతున్నాయి లేకపోతే ఏదో రక్త సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు రాబోతున్నాయి దానికి తగినటువంటి యొక్క మన ఆహారంలో విహారాల్లో మార్పులు తెచ్చుకుంటాం తెచ్చుకుంటే గ్రహ పరిస్థితి మనకేం చేసేది ఏం లేదు సార్ అలాంటివి చెప్పుకునేటువంటి యొక్క కార్యక్రమమే ఈ రాశి ఫలితాలు ఇప్పుడు తొమ్మిది గ్రహాల్లో మొట్టమొదట గురువు గారిని తీసుకుందాం గురువు యొక్క సంచారం ఈ మిథున రాశి వాళ్ళకి ఆరింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు మిథున రాశి వాళ్ళకి శుభవార్త అనమాట ఇది మిథున రాశి వాళ్ళకి గురువు గారు ఆరింట సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి పూర్తి శుభుడు అత్యంత శుభుడు మిథున రాశి వాళ్ళకి గురువు గారు ఈ నెల అంతా కూడా అత్యద్భుతంగా ఉంది వాళ్ళకి గురువు గారి యొక్క విశేషం తర్వాత శని ఎట్లా ఉన్నాడు శని ఏడింట ఉన్నాడు మిథున రాశి వాళ్ళకి శని ఏడింట సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు పూర్తి శుభుడుగా ఉన్నాడు గురువు గారు పూర్తి శుభుడు శని శనిగ్రహం పూర్తి శుభుడు ఇంకా రాహు రాహు ఒకటింట జన్మలో రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు పూర్తి శుభుడు అలాగే కేతువు ఏడింట రజితమూర్తిగా ఉన్నాడు సంపూర్ణ శుభుడు నాలుగు గ్రహాలు పెద్దవి గురువు శని రాహువు కేతువు ఈ మిథున రాశి వారికి ఈ జూలై నెల అంతా కూడా గ్రహ బలం చాలా బాగా అనుకూలంగా ఉంది అత్యద్భుతంగా ఉంది మిథున రాశి వాళ్ళకి అందువలన వాళ్ళు తలపెట్టినటువంటి యొక్క పనులు అన్నీ కూడా సక్రమంగా అనుకున్నట్లుగా నెరవేరుతాయి దాంట్లో ఏం సంశయం లేదు 
అన్ని యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క మాసం జూలై నెల మిథున రాశి వారికి గృహ కుటుంబ పరిస్థితులు అన్నీ కూడా చక్కబడతాయి గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమములకు ఆలోచన చేస్తారు దానికి ప్లానింగ్ ఇవాళ చేసుకొని ఏదో బ్యాంక్ లోన్లు అప్లై చేసుకోవడమో దానికి ఈ నెలలో అప్లై చేస్తారు ఇది అక్టోబర్ నుంచి కూడా అమల్లోకి వస్తుంది బాగా ఉంటుంది పుణ్యక్షేత్ర సంచారం ఉంటుంది ఏ విద్యార్థులకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పిన విద్యార్థులకి గురుబలం బ్రహ్మాండంగా ఉంది కనుక చదువు ఎందు శ్రద్ధ వహిస్తారు మంచి మార్కులు వస్తాయి వాళ్ళకి సంవత్సరంలో కూడా మధ్య మధ్యలో పెట్టేటువంటి యొక్క పరీక్షల్లో కూడా వాళ్ళు మంచి మార్కులు తోడు నెగ్గుతూ ఉంటారు ఆ అంపు సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క విద్యని వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు మంచి శ్రద్ధ కలుగుతుంది విద్యార్థులకి మిథున రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క విద్యార్థులకి ఉద్యోగస్తులకి గురుబలం బాగుంది శని సర్వీసెస్ మీద అధిపతి కాబట్టి శని యొక్క అనుగ్రహం బాగుంది గురువు వారి యొక్క అనుగ్రహం బాగుంది రాహు కేతు యొక్క అనుగ్రహం కూడా బాగుంది కాబట్టి ఉద్యోగస్తులకి మంచి యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క కాలం వాళ్ళకి అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరుగుతుంది వ్యవసాయదారులకి ఇదుడు బాగున్నాడు గురువు బాగున్నాడు శని బాగున్నాడు కాబట్టి వ్యవసాయదారులకి రెండు పంటల రోజు కూడా చాలా బాగా ఉంటాయి మిథున రాశి వాళ్ళు అలాగే కళాకారులకి కళాకారులకి గురుబలం కూడా బాగుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రతిభకు తగినటువంటి యొక్క గుర్తింపు లభిస్తుంది చక్కటి ఆదాయం కూడా బాగానే ఉంటుంది వ్యాపారస్తులకి గురువు గారు శని ఇద్దరు అనుకూలంగా ఉంటే వ్యాపారాలు బాగుంటాయి ఏమవుతాయండి కాబట్టి చక్కగా ఉంటాయి వ్యాపారస్తులకి వ్యాపారం చాలా బాగుంటుంది మరి కిందటి నెలలో కిందటి సంవత్సరంలో ఈ జూలై నెలలో ఎంత టర్న్ ఓవర్ మనం చేసాం ఎంత లాభాలు వచ్చినా మీరు ఆ బేరీజ్ వేసుకోండి ఈ సంవత్సరంలో దానికంటే ఎక్కువ టర్న్ ఓవర్లు అవుతాయి వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా అట్లాగే స్త్రీలకి గురు శని రాహు కేతువుల యొక్క బలం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి అనుకూలమైనటువంటి యొక్క మాసం ఇదిగో ఈ స్త్రీలందరికీ కూడా ఆదాయానికి లోటు ఉండదు కొన్ని సమస్యలు పూర్వం ఏదో వేధిస్తున్నటువంటి సమస్యలు కొన్ని తొలగిపోతాయి వాహన సౌక్ష్యం ఉంటుంది సంఘంలో మంచి పేరు ప్రతిష్టలు పొందుతారు ఈ మిథున రాశి వాళ్ళు భూ సంబంధమైనటువంటి యొక్క వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి కుటుంబ సౌక్ష్యం లభిస్తుంది సంతాన సౌక్ష్యం ఉంటుంది సంతానాలు ఇచ్చా మనకి సంతోషం కలుగుతుంది ఈ రాశి వారికి వైజ్ఞానిక ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం కూడా జరుగుతుంది ఈ రాశి వాళ్ళు ఇక మిగిలిన రవి సంచారం ఎలా ఉంది రవి సంచారం మిథున రాశి మీద ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని చూపిస్తుంది రవి ఇప్పుడు సంచారం ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటున్నాడు మిథునం కర్కాటకాల్లో ఉంటాడు అంటే మిథున రాశి వాళ్ళకి ఒకటి రెండు రాశుల్లో రెండు స్థానాల్లో రవి సంచారం జరుగుతుంది ఇది రవి యొక్క సంచారం అంతగా అనుకూలం లేదు మిథున మిగతా వాళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారు గురువు బాగున్నాడు శని బాగుంది రాహు బాగున్నారు తర్వాత నమ్మ కేతు చాలా బాగున్నారు కానీ ఈ ఈ రవి సంచారం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కొద్దిగా కాస్త అంత అనుకూలత లేదు అంటే ఆరోగ్యం భాస్కరాదు ఇచ్చేది కాబట్టి రవి యొక్క సంచారం మనకి అంత అనుకూలం లేదు కాబట్టి తప్పకుండా ఉదయాన్నే లేవంగానే ఆ సూర్యుడికి ఎదురుకుండా నమస్కారం చెప్ప చేసుకోండి సూర్యాయ నమ ఓం సూర్యాయ నమ అని చేసుకోండి ఆదిత్య ఉదయం చదువుకోండి ఇంకా మంచిది చక్కగా ఉదయాన్నే అది ఆంచ ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది రవి యొక్క సంచారం సరిగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా అనుకూలంగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా రవి సంచారాన్ని కూడా అనుకూలంగా చేస్తుంది ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం పారాయణ మీకు యూట్యూబ్లో ఉన్న పుస్తకాలు ఉంటాయి ఏదైనా చక్కగా ఆ యూట్యూబ్లో పెట్టుకుని వింటూ ఈ పుస్తకం చూసుకుని చదువుకుంటూ ఉంటే తప్పులు లేకుండా మనం కూడా పది పదిహేను రోజులు పెట్టుకుని మనం కూడా నోటికి వచ్చేస్తుంది చదువుకోవచ్చు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు అసలు సూర్యుడు లేనిదే మనం లేము మన జీవితాలకి వెలుగు సూర్యుడు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా పడుకునేంత వరకు మనం ఉపయోగించేటువంటి యొక్క ప్రతి వస్తువు కూడా సూర్య భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం లేనిదే మనకి రాదు ఆరోగ్య ప్రదాత అన్న అన్నదాత సూర్య భగవానుడు కాబట్టి ఆయన తప్పకుండా ఈ మిథున రాశి వాళ్ళు ఆదిత్య చదువుకోండి ఇక కుజుడు కుజు సంచారం ఎలా ఉంది కుజుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రెండింటి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు చాలా శుభంగా ఉన్నాడు వ్యయం చేయిస్తాడు అంటే శుభ వ్యయం చేయిస్తాడు కుజుడు బాగున్నాడు సంచారం బాగుంది కుజు సంచారం బాగుంది 
అలాగే బుధుడు బుధుడు కర్కాటక రాశిలో రెండింటి సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బుధ సంచారం చాలా లాభదాయకంగా ఉంది అంటే వ్యాపారస్తులందరికీ లాభదాయకంగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తులకు కూడా ఏమైనా ఎరియర్స్ అలాంటి ఏదన్నా కొన్ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వాడికి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ మిథున రాశిలో వాడికి బుధుడు యొక్క అనుగ్రహ సంచారం మూలంగా సుఖ సంచారం ఎలా ఉంది సుఖుడు మిథునం కర్కాటకం అంటే ఒకటి రెండు స్థానాల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ రెండు స్థానాల సంచరం కూడా సంచరించడం కూడా చాలా పూర్తి శుభత్వం చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుంది శుక్రుడు యొక్క సంచారం సరే ఇప్పుడు మేజర్గా మిగతా గ్రహాల సంచారం కూడా మిథున రాశి వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉంది ఇక ఒక్కొక్క నక్షత్రమే తీసుకుందాం మిథున రాశిలో ఉండే నక్షత్రాలు మిథున రాశి నక్షత్రం ఏంటి మృగశిర నక్షత్రం మృగశిర నక్షత్రానికి మాసాధిపతి రవి అవుతాడు మృగశిర నక్షత్రానికి మాసాధిపతి రవి ఇప్పుడు రవి రాజకీయ గోష్ఠి ఎక్కువగా ఉంటుంది రవి అంటేనే రాజకీయాలకు సంబంధించిన వాడు అయితే రవి సింగ్కి సంబంధించిన వాడు అందరూ రాజకీయాల్లో ఉంటారని అనుకోబోకండి అంటే ఆ సంబంధించినటువంటి వాడు ఉంటారు అంటే అది వాడి జాతకాలను కూడా పరిశీలన చేసుకొని అప్పుడు బేరీజ్ వేసుకుని చెప్పుకోవాలి ఆ విశేషాలు అలాగే మంచి వార్తలు వినటం ప్రయాణాలు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అధికారులతో పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈ యొక్క మృగశిర నక్షత్రం వారికి రవి అధిపతిగా మాసాధిపతిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అందరిలో వీరికి మనం చేసేది ఏంటంటే చక్కగా ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఆదిత్య ఉదయమే చాలా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది ఈ రాశిలో మృగశిర నక్షత్రం వారికి అలాగే వారు మృగశిర నక్షత్రానికి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి గురించి చదువుకోండి లేదా కుజస్తోత్రాన్ని చదువుకోండి ధరణే గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతుల సన్నిభం అని కుజస్తోత్రం చదువుకోండి మంచి ఫలితాలు పొందుతారు మృగశిర నక్షత్రం వాళ్ళు రెండు మూడు నాలుగు మృగశిర నక్షత్రం వారు మిథున రాశిలో ఉండేటువంటిది మూడు నాలుగు పాదాల వాళ్ళు మృగశిర ఆరుద్ర ఆరుద్ర నక్షత్రానికి ఇప్పుడు ఈ ఈ నెలలో మాసాధిపతి బుధుడు బుధుడు వీరికి బుధుడు యొక్క ఫలితాలు ఏమిటి అంటే వ్యాపారాభివృద్ధి గృహ జీవితానందం మంచి చక్కటి భోజనం యుక్తిగా వ్యవహరించడం బంధుమిత్రుల సమాగమము గృహముందు శుభకార్యములు జరగటం యత్నకారి సిద్ధి ఇవన్నీ కూడా బుధుడు యొక్క ఫలితాలు ఆ బుధ ఫలితాలు ఆరుద్ర నక్షత్రం వారు ఈ నెలలో పొందబోతూ ఉన్నారు జూలై నెలలో ఇంకా కాస్త అననుకూలంగా ఉన్నారు కాబట్టి రాహు కూడా బాగానే ఉన్నాడు మనకి కాబట్టి ఆ నక్షత్రానికి అధిపతి రాహు కాబట్టి ఆ రాహుకి సంబంధించినటువంటి యొక్క దుర్గాస్తోత్రాలు చదువుకోండి పునర్వసువు నక్షత్రం పునర్వసువు నక్షత్రం వారి ఒకటి రెండు మూడు పాదాలు మిథున రాశిలో ఉంటాయి నాలుగో పాదం కర్కాటకానికి వెళ్తుంది ఈ ఒకటి రెండు మూడు పాదాల వారికి పునర్వసువు వారికి రాహువు మాసాధిపతిగా ఉన్నాడు ఈ నెలలో రాహు యొక్క ఫలితాలు మనకి తెలిసిందే కదా రాహు ధనవ్యయం కుటుంబం ఈ వీళ్ళందరికీ కొంత అనారోగ్యాలు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి తర్వాత మోకాళ్ళ నెప్పులు ఇలాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి తర్వాత స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి యొక్క విజయ వాళ్ళకి కూడా కరుతుక్రమం ఆలస్యంగా రావడం అని థైరాయిడ్ తర్వాత ఏమో హిమోగ్లోబిన్ తగ్గటం అంటే అందరికీ ఉంటాయని మాత్రం అనుకోకండి సూచనలు అనమాట ఇవి ఆ గ్రహం చేసేటువంటి యొక్క వారి పోర్ట్ఫోలియోలు అవి ఆ వారి శాఖలు అవి ఆ గ్రహ శాఖలు అవి అందువలన వాటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఆహార విహారాదుల పట్ల మనం జాగ్రత్తగా వహిస్తే ఈ గ్రహ ఫలితాలు మనం ఏం చేసేది ఏం లేదు అందుకు నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రతి దాంట్లో కూడా బాగా నొక్కి వక్కాణించడం అందుకే చెప్పేది కదా రాహుకి మాత్రం ఆ దుర్గాస్తోత్రాలు చదువుకోండి గురుస్తోత్రం చదువుకోండి దుర్గాస్తోత్రాలు గురుస్తోత్రం చదువుకోండి అన్నీ చక్కగా ఉంటాయి ఈ యొక్క మిథున రాశి వారికి మిథున రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఒకటి మూడు ఆరు ఎనిమిది తేదీలు అంకెలు ఆది గురు శుక్రవారములు ఇవి వాళ్ళకి బాగా యోగిస్తాయి ఈ మిథున రాశి వారికి నవగ్రహాలు ఏకాదశ స్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క లాభ ఫలితాన్ని ఇప్పించవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుఖనోభవంతు స్వస్థ